Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre un certain problème qui fait référence à la notion de dérivée directionnelle et à celle de gradient. Alors, euh, on nous donne de l'information concernant des vecteurs U1 et U2, de même que la valeur de la dérivée directionnelle dans chacune de ces deux directions. Et euh, on précise aussi quel est le gradient de la fonction au point d'intérêt. Dans un premier temps, on veut déterminer la valeur maximale de la dérivée directionnelle. Dans un deuxième temps, sa valeur minimale. Et finalement, trouver l'angle entre les deux vecteurs U1 et U2 qui sont décrits dans l'énoncé. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une formule qui est euh, évidemment très utile pour calculer le gradient d'une... En fait, pour calculer la dérivée directionnelle d'une fonction en utilisant le gradient et aussi l'angle qu'il y a entre le gradient et la direction d'intérêt. Alors, cette formule, cette formule vous l'avez en vert à l'écran. Alors, on peut tout de suite déduire la réponse aux questions A et B en jetant un simple coup d'œil à cette formule-là. D'une part, parce que le, la dérivée directionnelle s'exprime comme étant le produit de la norme du gradient et du cosinus de l'angle entre le gradient et la direction choisi. Et d'autre part, la fonction cosinus hein, qui apparaît là, à, à cet endroit, la fonction cosinus, elle prend des valeurs qui se situent toujours entre moins 1 et 1. Par conséquent, la valeur va être maximale pour l'expression qui est ici lorsque le cosinus est égal à 1. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que la, la valeur maximale de la dérivée directionnelle, ça correspond à la norme du gradient de f au point d'intérêt. Ça, ce sera la valeur maximale de la dérivée directionnelle. La valeur minimale, ce sera quoi? Eh bien, elle va survenir lorsque le cosinus de l'angle sera égal à moins 1. À ce moment-là, on aura tout simplement moins la norme du gradient. Okay? Alors, une chose qui est importante de retenir, hein, c'est ce fait-là, c'est-à-dire la dérivée directionnelle est maximale dans la direction du gradient et elle est minimale dans la direction qui lui est opposée. Hein. Le cosinus de, par exemple, 180 degrés ou encore pi radian correspond à moins 1. Donc, vous avez la dérivée directionnelle maximale dans la direction du gradient et minimale dans la direction qui lui est opposée. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental quand on traite de ce genre de problème. Donc ici, on nous donne hein, ce qu'est le gradient de f au point d'intérêt, c'est-à-dire le point P0. Le gradient de f, c'est tout simplement le vecteur 2, 0. Alors la norme de ce vecteur-là, bon évidemment on peut, on la connaît, mais on peut, utiliser, on peut simplement utiliser la formule euh, pour euh, le calculer. Mais évidemment, ben, ça va donner 2. Hein. Le vecteur 2, 0, c'est le vecteur... Hein, qui est dans le plan XY, qui est ici. Hein. Donc, la longueur de cette flèche-là, ben, c'est deux unités. Bon, alors ça, ça nous donne la valeur maximale pour la dérivée directionnelle. Donc, ceci est la réponse à la question A. La réponse à la question B, hein, ben, c'est tout simplement moins la norme du gradient de F en P0. Alors, ayant calculé que la norme était égale à 2, eh bien, on va avoir une dérivée directionnelle qui est minimale lorsque euh, on prend la valeur opposée à celle du gradient, c'est-à-dire moins 2. Alors voilà, cela répond aux questions A et B. Répondons maintenant à la question C. Alors, on va d'abord débuter par une représentation géométrique là, des vecteurs U1, U2, de même que le gradient de F en P0. Alors, si on se donne... Par exemple, un, un petit repère comme ceci. OK. Donc, si on a l'axe des X, l'axe des Y, alors on a le vecteur U1 qui, a, qui est de la forme AB. Donc, A est une quantité positive, B aussi. Alors, le vecteur U1, hein, il, il va être dans ce cadran-ci. Donc, on a un vecteur comme ça. Appelons-le U1, donc ceci est tout simplement la quantité A, ceci la quantité B. On a un vecteur U2, la première composante C est positive, la seconde D est négative. Alors le vecteur U2 va être quelque part comme ça ici. Donc c'est la première composante C, la deuxième composante D. 
Puis on a notre gradient qui est le vecteur 2, 0. Donc j'ai 2 qui est ici. Alors euh, cette flèche-là, si on veut, qui part de l'origine et qui s'en vient jusqu'ici, c'est tout simplement le gradient de f en p0 qui est le vecteur 2, 0. OK? Donc ce vecteur-là ici, c'est le vecteur 2, 0. Donc ça, on a mis en place là. Euh, l'information qui était fournie euh, dans euh, la question. Maintenant, on veut connaître l'angle entre les deux vecteurs. Donc, on veut connaître essentiellement cette mesure d'angle-là. Alors, ce que nous savons, hein, c'est que l'angle qui est ici, qu'on peut appeler, disons, θ1, hein, ça, c'est l'angle entre le gradient et le vecteur U1. Alors, on sait, d'après la formule qui est ici, hein, nous savons que la dérivée directionnelle dans la direction du vecteur U1, nous savons que cette quantité-là, elle est égale à la racine de 3. Hein, C'est quelque chose qui nous est précisé dans l'énoncé. Donc, la dérivée directionnelle, ce qui est le membre ici à gauche là, de l'équation, cette quantité-là est égale à la racine de 3. Ensuite, on regarde ici, on a la norme du gradient. La norme du gradient, on l'a calculée comme étant égale à 2. Et on va avoir ici le cosinus de l'angle entre le gradient et le vecteur U1, angle qui correspond à θ1. Donc ça, ça signifie que racine de 3 sur 2 est égale au cosinus de θ1. Et donc, l'angle θ1, d'après l'information qu'on a sur les quantités A et B, se situe, c'est un, un vecteur, le vecteur U1 qui est dans le premier cadran, donc l'angle θ1 va être quelque part entre 0 et π sur 2. Donc, quel est, quel est l'angle entre 0 et π sur 2 dont le cosinus vaut racine de 3 euh, sur 2 alors ça, évidemment, ben, il faut être à l'aise avec le cercle trigonométrique. Hein, donc, à quel moment a-t-on euh, un cosinus égal à racine de 3 sur 2 quand on est dans le premier cadran? Donc, on peut se dessiner un petit cercle trigonométrique comme ça ici. Donc, euh, quelque part dans le premier cadran, comme ça ici, on va avoir un cosinus qui va être racine de 3 sur 2. Et à ce moment-là, on peut aussi voir que le sinus vaut une demi. L'hypoténuse ici doit valoir 1. Bien sûr, on est dans le cercle trigonométrique. Alors, euh, l'angle qui se trouve ici, c'est un angle de 30 degrés ou encore pi sur 6. Hein. Ce sont des choses qu'on évidemment pourrait démontrer, mais normalement, euh, au stade où vous en êtes, c'est des choses que vous devez savoir ou du moins être capable de retrouver hein, sur une feuille de formule, par exemple. Donc, on en déduit que l'angle θ1, donc si j'exprime les choses en radian, euh, correspond à un angle de π sur 6. Alors ça, c'est pour l'angle θ1. Maintenant, pour l'angle θ2, hein, qu'on peut placer ici, hein, cet angle-là, l'angle θ2, ben, c'est exactement le même travail qui devra être fait. Donc, la dérivée directionnelle dans la direction du vecteur U2, c'est racine de 2. Alors, racine de 2 devra être égale à quoi? Ben, elle va être égale à la norme du gradient, toujours en faisant référence à la formule ici qui est 2, fois le cosinus de l'angle θ2, de telle sorte que racine de 2 sur 2 est égale à cosinus de θ2. Donc, quel angle entre 0 et puis sur 2 a un cosinus qui est égal à racine de 2 sur 2? Eh bien, c'est l'angle de π sur 4, ou encore 45 degrés. Donc ça, c'est notre θ2. Alors, pour connaître l'angle entre les vecteurs U1 et U2, ben, il suffit hein, de, 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 de l'angle, plus le θ, l'angle cherché, c'est tout simplement θ1 plus θ2, c'est-à-dire π sur 6 plus π sur 4. Alors, si on place ces deux fractions sur un dénominateur commun, dans ce cas-ci, 12, eh bien, on, on obtient 5 pi sur 12. Alors, voilà une possibilité pour répondre à cette question concernant l'angle entre les vecteurs U1 et U2. Voilà.